飙高音还面不改色的女人，就是打败了江南 style 音乐银行十连周冠的李艺珍。单看她稳健的台风，你根本想不到，这时的她只是一个刚出道九个月的新人。而李艺珍走红的契机，可以说是韩娱中少数的仅靠实力异军突起的女 solo， 因为她的出道真的差了点运气。2012年刚出道的李艺珍参加了偶像剧《Dream High》二的录制，年龄大一点的韩粉都知道这部剧第一季的阵容有多华。力，裴秀智、金秀贤、玉泽演、贤恩静、哎呦，放到今天是想都不敢想的全明星阵容，也是很多人的寒流初心。但基于续作永远差原作半截的这个魔咒，第二季哪怕请来了因为阳光姐妹淘爆火的江素拉作为女主，依旧没能带给这部剧多少关注。但李一真的实力在这部剧中得到了一些展现。和金孝静还有朴智妍的合作舞台，绝对是令人眼前一亮的高光场面。同年十月，李艺珍迎来了事业转机，凭借一首《分手神曲》给你看，取得了势如破竹的成绩。而这首歌之所以能够大火，除了旋律朗朗上口之外，还离不开两个名场面，一个就是参加《Running Man》时和江西健一起做过山车 K 歌挑战，可以说是连尖叫都在旋律上的。一个则是在我手中的歌手上，李艺珍和三位素人的合唱，一个银行职员，一个菜市场卖鱼的，一个冰淇淋店员，最普通的职业却带来了最酣畅淋漓的表演。此时，所有人都认为李艺珍将会成为新一代的 solo 女王，但一张照片的出现差点毁了她的职业生涯。当自己的隐私照被前男友卖给媒体后，最先出来道歉的竟然是李艺珍本人。这件任谁听了都离梨园上谱的事，发生在2013年11月，一组疑似李艺珍的私密照片被发布到一家英文韩流情报网上，因为几乎为着寸缕，这两张照片也迅速传播。有人发现这组照片，无论从面容和身材来看。但与韩国女歌手李艺珍十分相似，还找出了李艺珍早年照片做了对比，竟发现其中柜子上的标识几乎一模一样。在铺天盖地的舆论中，李艺珍的经纪公司出面承认照片上的人正是李艺珍，而这张照片的诞生原因令所有人都捏紧了拳头。当李艺珍还是个普通人时，她收到了一家内衣公司的试镜邀约，对方以掌握准确的身材比例，又诱骗她拍下了这组照片。年少无知的李艺珍没有对对。对方进行过多调查，就轻信了这番话，拍下了这组照片。但对方却失联了，十分害怕的李艺珍最终选择了报警。警方的调查结果是，这是一个专门以女学生为诈骗对象的团伙，手段很精妙，很难抓捕归案。想寻求安慰的李艺珍将此事告诉了男友，男友却以要了解事情全部为由，在他手中骗走了那组照片，并在李艺珍出道后于2013年找到了地社，试图以高价兜售这组照片，但。良心尚存的小老弟以违法为由拒绝了，不甘心的前男友随后直接在另一家网站公开了照片。事情发酵后，李艺珍通过经纪公司为自己带来的不良影响道歉，而这也让她承受了不少舆论压力。好在她坚持了下来，并在之后献唱了《鬼怪》的《Ost》，但没过多久，她便以另一种方式被封杀了。唱爆刘宪华的音响给《鬼怪》唱《Ost》的李艺珍，为什么现在连打歌节目都上不了？谈及《鬼怪》中的插曲。很多人的第一反应都是那一首前奏响起 ，DNA 又动了的 Stay with me， 或者是极致温柔的 Beautiful， 但很少有人知道李艺珍唱的《像初雪般靠近你》才是鬼怪成绩最好的一首插曲，强势到直接以全年在榜、六周连冠的成绩拿下了2017年的年榜一位，把 IU 脸红的思春期乐童音乐家这样的姻缘怪物甩在了身后。
而这似乎成了李义珍最后的高光时刻。从这以后，他再也没能拿出名曲，并在2019年减少出现在人们的视野。至于他消失的原因，所有人都心照不宣地指向了南韩最臭名昭著的经纪公司 YMC 的风煞。2019年，李义珍准备以正规二级回归，与此同时，和公司的七年合约也面临到期。李义珍提出了发完这张专辑不再继续合作的想法，没想到会被当场穿小鞋。原定的打歌和综艺节目全部取消，并在李义珍离开公司以后，这种封杀的行为还在持续，导致李义珍至今都不能在三大台上露面，只能参加一些网综节目宣传自己的歌。虽然曝光不多，但一出场就是名场面。比如他是刘宪华拍摄节目以来第一个把他的音响唱爆了的嘉宾。从中可见他声压的恐怖，但一想到这样的歌手会因为经济合同纠纷而消失在电视台，真的是另一种意义上的恶舔天物。